Sziasztok! Több korábbi videómban is kielemeztem, hogy csak egy lélek létezik, aki idő és térbeli korlátok nélkül folyamatosan ott van mindenkiben, mindenben és mindenhol az idő kezdete óta. De akkor mivel magyarázzuk az eltérő személyiségegyeket? Gondolok itt empatikus vagy érzéketlen, illetve jó vagy rossz emberekre. De kérdezhetnénk azt is, hogy az egyik ember az miért csak jó cselekedetekre képes, míg a másiknak szinte örömet okoz, mások bántása és csak nem gonosznak nevezhető. Hát attól függetlenül, hogy a lélek, ugyanaz a lélek lakozik mindenkiben, mindenben és mindenhol, az említett jellemvonások kifejezetten az emberiségre vonatkoznak. A lélek ugyanis nem összetévesztendő a szellemmel, vagyis a tudattal. Az evolúció és az egyetfejlődés által szolgáltatott néhány szerencsés tényező, mint például a szembefordítható hüvelykúj és a bonyolult hangképző szervek ugye lehetővé tették számunkra a tudás halmozását, és ezáltal a nagymértékű szellemi fejlődést. Ennek a szellemi fejlődésnek az eredménye az én tudat, de nevezhetném úgy is, hogy szellem. A lélektől függetlenedett szellem. Mégpedig az a szellem, kicsit furán hangzik, de amelyekről a kísértett históriákban is szoktatok hallani. Ugyanis a test halálával nem képes elenyészni a szellem, hanem egy idő után vagy kap egy új testet a további fejlődése érdekében, vagy amennyiben kiérdemli, kerül a megérdemelt helyére. De mégis hova? Ha már nincs hova fejlődnie, mert végigért mindent a Földön, amit okozott, és abszolút mentes az ártó rossz gondolatoktól, akkor elfoglalhatja helyét azon a helyen, amit minden vallás számon tart, csak éppen máshogy nevez. A katolikus egyház éppenséggel mennyországként emlegeti. Viszont ha még nem mentes azoktól a bizonyos negatív gondolatoktól, úgy bűnösnek tekintendő, és marad a földön, hogy elszenvedje a saját poklát, amit csak is saját magának köszönhet, hiszen saját maga hozta létre. Értsd úgy, hogy a lélekhez hasonlóan, a, ugye ezt már korábbi videókban kielemeztem, tehát a lélekhez hasonlóan a szellem számára sem léteznek idő- és térbeli korlátok. Múltban, jövőben bárhol, tehát bármikor, bárhol megszülethet. Ennek megfelelően válik lehetővé, hogy elszenvedjen minden test és lelki kint, amit okozott. Egy egyszerű példát említek. Tegyük fel, hogy valaki szándékosan elüt egy macskát az úton, vagy perverz módon megkínoz és megöl egy állatod, vagy embert, vagy bármilyen módon szenvedést okoz egy másik élő lénynek. De itt ki kell hangsúlyozni a szándékosságot. Miután meghal a test, a szellem kiszabadul, egy bizonyos erő visszaviszi az időben, és miután törölte az emlékeit, beletaszítja az általa megkínzott állatnak vagy embernek a még születés előtti embrionális testébe. Ezáltal önmagát bántja, és így fogja elszenvedni a saját maga által okozott gyötrelmeket, vagyis a saját poklát. Miután kiszenvedett, és ez a test is meghalt, újra megragadja az a bizonyos erő, és beletaszítja a következő áldozatának az embrionális testébe, vagy a közvetlen szenvedés előtti pillanatokba. És így tovább, amíg vissza nem kap mindent az Úrtól, vagy a Sorstól, vagy az Istentől, vagy a karmájától, vagyis saját magától. Tehát a viselkedés és gondolkodásbeli diverzitás csak az emberekre jellemző. Egymás segítése és a szimbiózisra való törekvés minden életformánál, de az ártó szándék és a bűn jelenléte csak az emberek esetében említhető. A bűn kifejezetten az emberiség sajátossága, pontosabban a lélektől függetlenedett szellemé. Az újra születési eljárásnak és megtapasztalások sorozatának köszönhetően éri el a szellem a tiszta, ártó szándéktól és negatív gondolatoktól mentes állapotot. Minden szellem eléri idővel azt a fejlettségi szintet, amivel már nem kell reinkarnálódnia. Előbb-utóbb mindenki bűntelenné válik. Na de honnan jönnek a szellemek? Mert ugye a lélek esetében megbeszéltük, hogy sosem született, sosem hal meg, egy van belőle. A szellemek viszont születnek és sosem halnak meg. Tehát honnan jönnek? Tehát azóta születnek, ahogy elkezdődött az ember nevezetű emlős faj tudásának rohamos növekedése. Korpuszt foglalnak, majd a testben az élet során hozott döntéseik eredményeképpen kapnak minden elhasznált test után egy újabb testet. Annak megfelelően, hogy éppen hogyan viselkedtek a legutóbbi testben. Ez mind addig folytatódik, amíg el nem érték a tökéletesség állapotát. De hogyan fejlődnek, ha nem emlékeznek az előző élet döntéseire, cselekedeteire. Úgy, hogy csak az, az 
emlékeik törlődnek, az érzelmeik azok nem. Az érzelmeiket, mint egy halmozva viszik tovább életről életre, míg nem tökéletessé válnak. És most jön az, hogy honnan kezdődik a bűn definíciója. Mi számít bűnnek, és miért csak az emberiség sajátosságának tekinthető a bűn. A növényeket nem vezérli semmi nemű gyarlóság, élnek ahová sorolja a magot az élet. Még a parazita fajok sem okoznak különösebb kárt a gazda növénynek. A helyváltoztatásra képes életformák is, vagyis minden más faj szimbiózisban él egymással. Mindegy, hogy ragadozóról beszélünk, vagy békés lombevőről. Ha ölésre kerül a sor, az azért történik, hogy megvédje magát vagy az utódját, illetve ragadozó esetében a táplálékszerzés érdekében. Itt meg kell említenem, milyen ö, okosan találta ki a teremtő az arányokat. A nagy létszámú növényevőkhöz kis létszámmal bíró ragadozókat adott. A ragadozó leválasztja a csordáról a gyengébb genetikájú menet, menekülni kevésbé képes egyedet, és megeszi. Nem halmoz és gyilkol számolatlanul, hanem pihen. Akár az óra előtt is legelhetnének, a, nem támad újra, amíg meg nem éhezik újra. Tehát nagyon hasznos, amit tesz, ahogy él, mert ha nem így tenne, akkor lehetősége lenne a gyenge genetikájú egyedeknek is a szaporodásra, és már régen úgy elkorcsosult volna minden életforma, hogy talán már nem is lenne élet a Földön, legfeljebb csak a baktériumok szintjén. De hála Istennek megadatott a ragadozók nevezetű természetes szűrő, ami biztosítja, hogy csak az élet képesek örökíthessék tovább a génjeiket. Ez ugyanúgy érvényes a rovarokra, halakra, madarakra, hüllőkre, mint az emlősökre. Mindenki tökéletes összhangban él a számára rendel környezetében. Már mennyit az emberek meghagytak nekik belőle. Rossz indulod vagy bűnös tevékenység sehol nem emlegethető. Ezzel szemben ott van az ember, aki háborúzik, kiírtja az erdőket, szennyezi nem csak a saját, de minden élőlény környezetét, perverz módon gyilkol, hobbiból vadászik, stb. Már az ősi nőktől fogva ezek a dolgok így működnek. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a bűn az emberekkel együtt jelent meg, és kifejezetten az emberiség sajátossága. Minden olyan cselekedet bűnnek számít, amivel szükségtelenül ártasz másoknak. Mindegy, hogy az áldozat ember, szarvas vagy éppen egy pók. Viszont ha szükségszerűségből ártasz valakinek, az nem számít bűnnek. Ha például meg kell védened magadat, vagy mást, aki éppen képtelen erre, vagy pedig a családodat, vagy mondjuk mit hozzak föl például a háborús övezetben, ha azt látod, hogy aberrált módon kegyetlenkednek valakivel, vagy valakikkel, millió példát hozhatunk erre a kérdésre, de a válasz egy. Ha csak úgy védhetsz meg valakit, hogy ölj, akkor nem csak, hogy ölhetsz, de ölnöd kell. Mert ha nem teszed meg, akkor szabad utat adsz a bűnök további, a bűnösnek a további bűnök elkövetésére, és így te magad is részese leszel az ő bűnös cselekedeteinek, mint elkövető. Ezért ilyen esetben az ölés részedről dícséretes cselekedet azzá válik, mivel további szenvedéseket akadályoztál meg vele. De ettől még nem fogsz jó cselekedetekkel rosszakat megváltani. Mindent elszenvedsz, amit okozol. Te teremted a saját poklodat, és akkor fogod te magad eldönteni, hogy leszületsz -e újra a földre, és ha igen, akkor hova, meg mikor, amikor már nem lesz mivel elszámolnod. Tehát onnantól te döntöd el, hogy maradsz -e az úgynevezett mennyben, vagy visszajössz. De addig utasításra jössz vissza az áldozatai testébe, és elszenveded az összes kint, amiért felelős vagy. Parancsnok, végrehajtó, mindenki. Többen egy testben. Tehát mindenki, aki felelős a szenvedéséért egy adott testnek. Több szellem él a lélek mellett a testben, igazából ezt, ebből már ezt leszűrhetitek. A szellemek világát ne úgy, ne úgy képzeljük el, tehát ne hasonlítsuk a mi fizikai világunkhoz. Ne úgy képzeljük el a több szellem közösködését egy testen, mint amikor mi többen beülünk egy autóba, vagy belépünk egy szobába. Ők az efféle büntető eljárás során nem tudnak egymás jelenlétéről. Nem tudják, hogy többen élnek ugyanabban a testben, és a fejlődésüket ez egyáltalán nem befolyásolja. Már mondtam, az emlékeiket nem csak az érzelmeiket viszik tovább minden újabb születésbe. Öh, még nem teljesen megtisztulnak. Ezt a képzést, ranglétrát, megtapasztalások sorozatát mindenki végig járja, hogy bűntelenné váljon, mert a bűn az emberiség sajátossága, mint ahogy már mondtam. 
év milliárdokig tökéletes összhangban működött az ökoszisztó, ökoszisztéma a bolygón. Bármelyik életformát említhetnénk, mindegyiknek megvolt a saját fontos szerepe abban, hogy ne sérüljön a földi harmónia. Soha nem hiányzott egyetlen láncszem sem ha csak nem valami természeti katasztrófának köszönhetően. Még nem megjelent az ember, és vele együtt a kapzsiság, bohóság, gyarlóság és hatalomvágy. Az ember már nem csak azért ölt, hogy megvédje magát vagy a családját, vagy hogy ehessen, hanem azért is, hogy elvegye mások értékeit, mások felett hatalmaskodhasson, tehát így bezsarolt másokat, és ami a legrosszabb, kedftelésből. Ha az élet megjelenésétől eltelt időt egyébként behelyettesítjük egy egynapos időintervallumba, akkor éjfél előtt járunk még csak, és csak tényleg csak néhány perce létezünk, de már fajok ezreit pusztítottuk ki, növényekét, állatokét egyaránt. Egyszerűen eltöröltük őket a föld színéről. Folyamatosan mérgezzük a vizeket, a levegőt, számtalan életformán uralkodunk, belátásunk szerint gyötörjük, gyilkoljuk őket, a bolygót pedig egyfolytában alakítjuk egyre természetellenesebb formát adva ezzel neki. Tehát bárhonnan is nézzük, átok vagyunk a bolygóra nézve. A bolygóra, amin nálunk kártékonyabb faj soha nem élt. Az ember a föld betegsége. És ha már a bűn definícióját kerestük, sajnos azt kell mondanom, hogy az ember már a puszta létezésével kimeríti a bűn fogalmát. Köszönöm a figyelmet, akit pedig érdekel a témával kapcsolatos, kapcsolatban bővebben foglalkozó, tehát, na, ezt jól elmondtam, a témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét megtalálja itt ennek a videónak a leírásában. Sziasztok!